Sevgili Elazığlılar, Gakkoşlar, çok kıymetli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Elazığ'a buradan selamlarımı gönderiyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Asrın felaketi 6 Şubat depremleri sebebiyle buruk girdiğimiz bu Ramazan ayını deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte geçirmeye özen gösteriyorum. Bugün Allah kabul etsin 10. orucumuzu tuttuk. Daha önce Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'teki kardeşlerimizle iftar açtık. Hem deprem konutlarımızın binlercesinin temelini attık hem de Ramazan sevincini afetzede vatandaşlarımızla birlikte yaşadık. Şimdi de Cumhur İttifakı olarak siz kardeşlerimizle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İftar sofrası birliğimizi Beraberliğimizi, kardeşliğimizi doya doya teneffüs ettiğimiz bir muhabbet sofrasıdır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Bu sofrayı öyle görüyoruz. Dolayısıyla Rabbim bu soframızın bereketini artırsın. Bu sofranın etrafında buluşan gönüller için maddiyatın, makamların, ünvanların, zengin veya fakir olmanın hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Bu sofrada Allah için oruç tutan, Allah'ın rızasını gözeten, inancının ve imanının gereğini yerine getirmeye çalışan herkese yer vardır. Ülkemizin dört bir yanında milletimizin iftar sofralarını komşularından ve yakınlarından başlayarak fakir fukara, garip kurabaya açtığını görüyoruz. Özellikle asrın felaketiyle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde insanımız yardımlaşmanın kitabını adeta yeniden yazıyor. Hayırseverlerimiz bu Ramazan her zamankinden daha cömert. Vakıf ve derneklerimiz bu sene her zamankinden daha aktif. Belediyelerimiz nerede bir muhtaç varsa elinden tutmanın, ihtiyaçlarını gidermenin derdinde. Devletimizin ilgili kurumları bir an önce yaraları sarmak için olağanüstü çaba harcıyor. 85 milyonun tamamı dünyada Başka hiçbir millete nasip olmayacak bir şuurla hamdolsun deprem zedelerimizin yüküne omuz veriyor. Ramazanın gönülleri yumuşatan, kalplerimizi birbirine daha çok yaklaştıran, bize insani değerlerimizi hatırlatan manevi ikliminin ülkemizi kuşattığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Rabbimden bu mübarek ayın Ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, tüm Müslümanlar ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, milletçe 6 Şubat sabahı sadece kendi tarihimizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabi afetlerinden birine uyandı. Kahramanmaraş merkezli. 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 11 ilimizde yıkıma ve can kaybına yol açtı. Sizlerin şahsında Elazığlı vatandaşlarımın hepsine tekrar geçmiş olsun diyorum. Depremde hayatını kaybeden 50 bini aşkın insanımızın her birine Allah'tan rahmet yakınlarına Sabrı cemil niyaz ediyorum. 
hem yaşadığımız felaketin büyüklüğünü hem de yitip giden canlarımızın yüreğimize düşürdüğü ateşi tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. Ne yaparsak yapalım. Gidenleri geri getiremeyeceğimizin farkındayız. Ama aynı şekilde can kayıplarımız dışında tüm kayıplarımızı telafi etmenin mümkün olduğunu da çok iyi biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim iktidarlarımız döneminde hamdolsun her türlü kaybı telafi edecek güce ve kapasiteye ulaşmıştır. Devletimizin yaraların sarılması noktasında büyüklüğünün vatandaşının emrinde ve hizmetinde olduğunun en yakın şahidi bizzat Elazığ. <Gülüyor> 2020 senesinde Elazığ'da yaşanan depremden sonra hiçbir insanımızı çaresiz ve sahipsiz bırakmadık. Gece gündüz çalışarak depremde evleri yıkılan kardeşlerimizin tamamını yeni yuvalarına kavuşturduk. Deprem sonrasında söz verdiğimiz toplam 25 bin konutu tamamlayarak Elazığlı hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi de aynısını Kahramanmaraş depremleri akabinde 11 vilayetimizin hepsi için yapıyoruz. Enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarımızı süratle neticelendirirken eş zamanlı olarak deprem konutlarımızın inşasına geçiyoruz. Şimdiye kadar bölge genelinde 67 binin üzerinde konutun ve köy evinin inşa sürecini başlattık. Her gün, her saat yeni konutların temellerini atılıyor. Bu sayı sürekli artıyor. Hedefimiz 319 bini ilk bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak deprem mağdurlarına teslim etmektir. Elazığ'da da 7452 afet konutu inşa edeceğiz. İşte bugün 505'i şehrimizde olmak üzere toplam 31663 konutumuzun temellerini attık. Her ne kadar birileri bizi daha fazlası için cesaretlendirmek yerine saçma sapan yalanlarla önümüzü kesmeye çalışsa da biz ahdimize bağlıyız. Biz meydanlarda ve kürsülerde verdiği sözü göreve gelince unutanlardan değiliz. Biz sandık ufukta görününce vaat bohçasını açan seçim geçtikten sonra da vaatlerinin üzerine yatanlardan da değiliz. Biz sözüne sadık, kavline sadık, vaatlerinin sonuna kadar arkasında duran bir cumhur ittifakıyız. Nasıl 2020'de sizlere verdiğimiz sözleri tuttuysak inşallah aynı başarıyı burada da sergileyeceğiz. İş yapmak, ülkeye ve millete hizmet etmek varken başka hevesler peşinde koşanları ise önce Allah'a sonra maşeri vicdana havale ediyor. Bizim bu iş bilmezlerle kaybedecek ne vaktimiz ne de onların lakırdılarını dinleyecek lüksümüz yok. Deprem zedelerimiz bizden iş bekliyor. Hizmet bekliyor. Yuva bekliyor. Afetin yol açtığı sorunların bir an evvel çözülmesini bekliyor. Cumhur İttifakı olarak bu beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız. Allah'ın izniyle şu seçim gündemini de suhuletle atlattıktan sonra deprem bölgesindeki çalışmalara daha fazla yükleneceğiz. Tabii bu süreçte seçim atmosferinin konsantrasyonumuzu bozmasına, sizin ihtiyaçlarınızı geri plana itmesine de müsaade 
etmeyeceğiz. Önümüzde sadece 43 gün kaldı. 14 Mayıs'ta hep birlikte sandıklara gidecek ülkemiz, milletimiz, evlatlarımız ve geleceğimiz adına tercihimizi ortaya koyacağız. Bugüne kadar bizi asla yalnız bırakmayan, bize daima çok güçlü destek veren Elazığ'ın, Gakkoşlar'ın 14 Mayıs'ta da aynı kararlı duruşu tekrarlayacağına inanıyorum. Sizlerden sandığa gittiğinizde terör örgütleriyle yol yürümekten çekilmeyenlere, milletimizin acısı halen tazeyken koltuk kavgasına tutuşanlara, ülkemizin sorunlarına çözüm üretecek hiçbir vizyon geliştirmeyenlere, söylemleriyle FETÖ'cülere ve bölücülere cesaret aşılayanlara, kaostan, krizden, ve istikrarsızlıktan başka hiçbir vaadi olmayanlara hasılı kendi siyasi ikballerinden kendi menfaatlerinden kendi heva ve heveslerinden başka bir şey düşünmeyenlere hak ettikleri dersi vermenizi bekliyorum. Sizlerden ne vatandaşın Vatandaşımızın derdiyle dertlenen ne de yönetimine talip oldukları milletin inanç değerlerine ve onun sembollerine saygı gösteren bu mürahileri, bu istismarcıları 14 Mayıs'ta sandığa gömmenizi bekliyoruz. Kardeşlerim Elazığ'a güveniyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Bir kez daha Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Bugün temelini attığımız deprem konutlarının şehrimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Her birinizi saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.